City Court. Tem uma amiga que faz suas unhas, arruma seu cabelo, cuida dos seus filhos. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Olá, quem é visto? Tá uma correria, né? E aí, gente, agora eu tô aqui no elevador é, da casa da Bruna já no outro dia pra ir colocar o Dio. Estou aqui com tudo que eu preciso. E. As crianças ficaram lá com ela, tadinho, o Miguel tava no meu rastro. Ele não viu eu saindo, mas ele tava bem enjoadinho. Gracias. Nada. Buenos dias. E aí, eu tô indo lá agora. Eu devo voltar de táxi. Não sei como que eu vou estar aí, eu tô com dor de cólica, porque eu estou naqueles dias. Eu vou sentar depois que eu voltar. Vou fazer um vídeo com vocês, explicando tudo que curiosidade que tem. Gente, cheguei aqui agora. Tô aqui, é bem lindo, aquelas portinhas ali, aquelas duas. Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Ai, gente. Bom, plim, plim. Notificação do dia, canal da família Nomad. Como vocês puderam observar, na minha última divulgação que eu fiz pra vocês aqui, é, eles tinham novidade pra contar pra vocês, e agora eu já posso dizer que eles estão de mudança. Eles estão saindo do atual lugar onde eles moram pra ir pra um lugar menor, pagar mais barato, pra assim economizar, pra poder é, investir em realizar é, planos e sonhos futuros. E no vídeo de hoje eles estão fazendo com vocês um tour pelo apartamento atual deles. Então eu convido vocês... Pra, assim que esse vídeo terminar, vocês correrem lá pra poder assistir o vídeo deles. Como sempre, não preciso nem dizer que tá incrível, tá legal e tá tudo de muito bom. É qualidade excelentíssima, né, que eles sempre trazem pro canal deles. E é isso, espero muito que vocês gostem. E agora, bora voltar aqui pro meu vídeo dia. Vou logo adiantando vocês que eu sofri muito esse dia. Mas depois, quando eu estiver me sentindo melhor e mais preparada, eu quero sentar e falar com vocês somente sobre o que teve por trás desse dia. Mas no vídeo de hoje eu acho que eu ainda tava meio anestesiada e meio, sei lá, sem enxergar tudo que aconteceu. Bora lá! E provavelmente eu não vou conseguir filmar lá dentro pra vocês. Mas eu tô... Vou explicar melhor pra vocês, mas eu tô com muita fraqueza, muita cólica já. É... Eu falei pra vocês que depois que eu tive a Mariana, eu tive muita cólica, né? Então. E aí, chegar lá agora, a gente vai ver o que, que é as coisas que precisa. Enfim. Voltei. Eu até tentei filmar antes pra vocês, mas eu não estava em estado. E eu juro pra vocês que eu não queria, eu não queria... Que tivesse sido como foi Porque eu queria trazer experiências boas pra vocês Eu não queria passar medo em ninguém Eu não queria que ninguém tivesse a sensação de medo que eu tive Mas enfim, bora lá, vamos conversar é, Doeu, doeu bastante é, Doeu principalmente depois E a gente... Os procedimentos é assim você chega, tira a roupa, deita lá e vai colocar. E, e aí ele coloca aquele... Sabe aquele trem? Eu não consigo tirar minha mão aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô com a mão bem no... Na piscina. Tipo, no rumo do outro. Pra ver se é aliviador. Mas ele colocou aquele trem que é fechado assim. E que aí ele vai rodando, o trem vai abrindo. Aí ele colocou aquilo lá. Não é forceps. Mas é tipo, vou, vou chamar de forceps porque o forceps acho que tem mais ou menos essa mesma coisa. Tipo, de abrir lá. E aí colocou aquilo. Aí começou a mexer, que eu agora tiveram que usar iodo. Ai. Nossa, só de eu lembrar me dá um trem ruim. Tiveram que usar iodo lá e enfim, fizeram o que tinha de fazer. Acho que é iodo? Iodo. Acho que é isso mesmo. Não sei se tô falando. E aí, gente, depois que colocar, é, aí ele colocou. Eu tava muito nervosa, eu tava com muito medo, porque tinham me falado que doía, né? Eu vi 
né, os relatos que eu vi, os dois que eu vi. Então, assim, muita gente falou que doía. E aí, ontem, o vídeo que saiu ontem foi principalmente foi o vídeo falando que eu ia colocar. E aí, vários comentários das pessoas, assim. Acho que muita gente nem entendeu a parte em que eu falei, que eu não queria me basear na experiência de ninguém. Mas, assim, a, e a parte em que eu falei, que cada um tem uma experiência diferente. Não é porque fulano, ciclano, beltrano, engravidou, a gente vai falar sobre isso agora, que eu também iria. E aí, eu falei, fiquei, tipo... E aí, a hora que colocou, eu, eu, eu tirei assim, eu falei assim, que alívio, né? Minha mão tava gelada, tava suando frio, e eu tava com a mão assim, com as duas mãos assim na testa, cruzada assim, na hora eu tirei, minha mão tava vermelhinha, a mão, e suada, suada, suada. E aí eu falei assim, não. Falei comigo, não dói. É mais um nervoso de você saber que tá colocando, você não saber se vai doer, se não vai. É mais isso. Aí, é, depois que termina, que coloca, eles vêm com outra som pra fazer outra som pra ver se ficou do, no lugar certo. Que foram, fizeram outra som. Aí ele falou assim: ó, é, não tá no lugar, não, é, saiu. Falou assim: saiu. Aí ela falou assim, vou pegar outro pra gente colocar de novo. Aí foram pegar outro e tio pra colocar de novo. Aí, gente, que começou a minha tortura. Porque até então não tinha doído, ele começou a doer. Ele colocou aquele forceps mais no fundo, né? Ele colocou mais e ele abriu mais ele. E pra sair, eu não sei se pra sair doeu, não sei. Que que, não sei te falar. Eu acho que não. Pra tirar ele, acho que não. Mas o que doeu, gente, não sei também qual foi o momento. Mas assim, doeu, eu senti ele colocando e eu não sei se foi, não sei dizer o que foi que doeu, mas tava doendo o procedimento da segunda vez. Mas a parte que mais doeu mesmo, assim, que eu me lembro, foi quando ele tirou o forceps. Gente... Não sei explicar pra vocês, não. Mas, ai, que dor, que dor, que dor, que dor. Eu chorava, eu chorava de dor, assim, chorava. A médica, a enfermeira dele foi um amor. Veio, segurou na minha mão, ficou comigo o tempo todo. Foi um amor, ela foi um amor. Depois que eu fiquei deitada lá um pouco, eu fiquei muito cansada, com muita... Gente, muita dor, dor de cólica, dor de contração mesmo. E aí ela, ela ficou comigo, ela me deu água, é, me explicou todas as coisas que eu vou explicar pra vocês. Me falou tudo e sentou comigo lá fora, falou assim, olha, eu, eu não estou com pressa, posso ficar aqui com você. Aí eu fui e fiquei um pouquinho, falei assim pra ela, eu vou embora, porque quanto mais eu ficar aqui, mais eu tô adiando eu tomar um remédio pra me melhorar, né? Falei pra ela, ela falou assim, é verdade. É, você quer que vai lá fora com você? Eu falei, não, pode ficar tranquilo Porque eu vi que já tinha gente pra eles atenderem, né Só que eu tava com muita dor, gente Eu não tava conseguindo nem andar direito eu Tava, tipo assim, dando passinho de formiguinha Passinho de formiguinha, pra vocês terem noção E aí, é, eu fui, fui, tipo assim Teve umas horas que eu fiquei meio tonta Eu já saí daqui meio tonta porque eu tava com cólico Eu tava sentindo dor já Porque eu já estava menstruada e aí, nossa, aquela coisa, aquela sensação ruim. E quando eu fui na farmácia pra comprar o remédio, a sorte que eu cheguei na farmácia. Aquele tanto de gente. E ai, que ela demora pra me atender. Eu comecei a ficar. Eu acho que juntou um pouco da ansiedade, né? E aí começou aquele. Nossa! Foi muita dor, muita dor. E aí. As mulheres viram lá da farmácia como eu tava, me pediram para sentar, pegaram a água, me deram um remédio, né? Porque eu fui comprar. Lá na, na enfermaria não tinha o ibuprofeno, que elas, ela me passou o ibuprofeno. Lá na enfermaria não tinha o ibuprofeno do hospital, por isso que ela não me deu. E aí, é, é um centro de saúde, na verdade, não é um hospital. Então, assim, né? É, talvez seria um ibuprofeno em outra ala do hospital, mas, né? Vocês sabem que cada um no seu quadrado, principalmente nessa fase. E aí, gente, é, a mulher lá na farmácia pegou o remédio, foi me dar o um remédio pra mim poder tomar. É, eu tomei e continuei com dor. Eu fiquei sentada lá um pouquinho e 
A médica também passou ferro, que eu tenho que tomar ferro. 10 dias nesse mês de abril, 10 dias mais de um julho. 4 meses, 10 dias a cada 4 meses, nos, de, nos, no dia que iniciar as minhas regras, né? A minha menstruação, eu tenho que tomar. E aí, é, me passou a todas as indicações, né? Que eu não posso ter relações sexuais dentro do, dos próximos, das próximas 3 semanas, né? Ah, pra colocar também, eu não poderia ter relação na primeira semana, uma semana antes. Enfim, já já eu volto. Bom, gente, agora que eu já tô me sentindo um pouquinho melhor, é, eu acho que é mais fácil pra mim conversar com vocês. É, e aí eu vou respondendo as perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram e tirando as dúvidas de vocês. E aí o que eu for lembrando do processo, eu vou contando melhor pra vocês por aqui. É, a Fátima... Meu amor, Sete perguntou, passa quanto tempo usando o Dio? Gente, depende muito de qual Dio que você coloca. O meu são cinco anos. O normal que eu já vi mesmo é cinco anos, mas tem gente que fica três. Eu já vi gente falar até que Dio de dez anos. Eu, assim, eu acho dez anos muito tempo. Cinco anos eu também acho muito tempo. Mas nesse meio tempo a gente faz manutenções e vai ver se tá tudo ok, se tá no lugar. A Ana Xavier, 55, perguntou, qual Dio você colocou? Doeu ou só incomoda? Ela fez essa pergunta. É, eu coloquei o Dio de Prata, gente. O Dio de Prata, a diferença dele para o Dio é, Mirena, né? Que eles falam que é o Dio com hormônio. É que ele não tem hormônio. E ele é um Dio de Prata, é, é, de cobre, revestido por, com prata. Ele, diferente do Dio de Prata, ele não te deixa... Ele não te deixa com aquele fluxo intenso. Ele, o fluxo dele é mais controlado, né? Do, o seu fluxo mensal. E... E a, pra, a prata que, co, que cobre o cobre, né? Ela que reveste o cobre, ela ajuda o cobre a não oxidar, né? O que evita aquela questão do mau cheiro. Pelo que a minha ginecologista falou. Uh, a Ana Xavier ainda perguntou Você conseguiu o DIU pelo serviço de saúde pública daí ou privada? Pelo serviço de saúde pública, gente Eu não paguei nada, 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 nada pra colocar E essa foi uma das vantagens, uma das coisas que eu mais gostei A Eu, Daniele 21, perguntou uh, Ela perguntou não, ela falou Não é uma pergunta, mas eu tenho o DIU e é super tranquilo A... Uh, Underline Noninhas Underline perguntou. Dói? Dói. É, doeu muito pra colocar. É, foi assim. Eu coloquei duas vezes, porque o primeiro meu corpo expulsou assim. E aí, assim que ele expulsou, que aí ele, assim que coloca, ele vem com o ultrassom pra poder ver se tá no lugar. E quando ele veio com o ultrassom, ele viu que, que o meu corpo tinha expulsado. Ele nem chegou a enfiar lá pra fazer o ultrassom, não. Porque a hora que ele colocou, ele já viu que tava fora já. E aí, é, a gente teve que colocar de novo. Aí, a segunda vez, doeu muito. Doeu muito, muito mesmo. E a parte que mais doeu pra mim foi a hora que ele tirou aquele força. Sim, querendo. Eu tô mandando você lavar. Ah... Ah... Gui Gurrafa perguntou, é verdade que o Dio dá câncer? Eu tenho vontade de colocar, mas eu tenho medo porque o pessoal fala que dá câncer. Eu te, é, que dá câncer. Bom, eu não sei, gente. Assim, eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa. E eu acho que vai muito também dos, da, da herança que você tem genética da sua família. né Se você é uma pessoa mais propícia... Porque na sua família tem mais pessoas com câncer, eu acho assim que você tem que ter uma precaução maior com esse tipo de coisa. Mas eu acredito que se fosse algo, gente, assim, ah, é cancerígeno, né, usou, deu câncer, as pessoas não fariam, né? Tudo isso é aprovado e testado antes de, de ser inserido nas pessoas. É, a Thaisa Vanessa perguntou, você acha confiável? Me manda um beijo, vamos acompanhar vocês, mamãe guerreira. Um beijo, Thaisa. E eu acho confiável sim, gente Todo método, ele não é 100%, né? Então, assim, eu preciso confiar no que eu tô fazendo No que eu tô colocando em mim Porque senão, se eu for, se eu for 
ter desconfiança em tudo que eu fizer, eu não vou fazer nada na minha vida. Então, eu, eu prefiro, eu optei por confiar. É, a Samara perguntou, você colocou o de cobre ou o que contém hormônio? Ele não tem hormônio, mas também não é o de cobre, que é o de prata, igual eu tô falando pra vocês. A Esther Paiva Santos perguntou, é necessário estar misturada pra colocar? E sim, a... A enfermeira falou pra mim que tinha que estar. Mas como é, o anticoncepcional que eu estava tomando era um anticoncepcional pra que amamenta, né? Porque eu estava amamentando, não amamento mais. Mas quando eu comecei a tomar, eu estava amamentando. É, como era pra que amamenta, a chance de não ter uma, uma menstruação regulada era muito grande. Então eles optaram. Então ela falou, olha, pode ser que você esteja, pode ser que não. E coincidiu de estar no dia e deu tudo certo quanto a isso. Depois que coloca, a Esther ainda perguntou, se depois que coloca, sente algum incômodo? Foi muita dor, assim, dor de contração mesmo, cólica ali na primeira hora, nas primeiras duas horas. E depois que eu tomei o remédio, eu não senti mais aquela dor intensa. Eu senti um incômodozinho, mas dor não. Um, a Milena Mancio falou, estou querendo colocar também. Sentiu dor ou apenas incômodo? Dor. É, só para ressaltar para vocês. A Jéssica Underline Travasso falou, fazer ultrassom de 6 em 6 meses para ter certeza que está no lugar. Corrimento gelatinoso às vezes, com um pouco de sangue, outras vezes bem, clarinho, bem clarinho. Será normal? Eu acredito que tem que fazer sim a, a ultrassom. Não sei se é de 6 em 6 meses. A minha está marcada para daqui 3 meses. Então, daqui 3 meses eu preciso voltar para conferir se tá tudo certo, se tá no lugar, se não deu nada, nenhum problema. E o corrimento eu ouvi dizer que é normal sim. É, agora você tem que ver com o seu médico, né? Porque eu não sou a pessoa mais a... adequada para falar sobre isso. Palme... A, a Márcia ba... Bacelar... Bacelar 28 perguntou qual o melhor de um, de cobre ou de hormônio? Eu não sei indicar pra vocês qual seria o melhor. Eu fiquei bem na dúvida e eu usei qual foi o que o meu médico me indicou. Ele falou que era o adequado pra mim. Eu acredito que entre os dois eu preferi o de prata porque ele não tem hormônio e ele... O pior problema do, do de cobre que as pessoas falam é a questão do fluxo que fica bem grande. E ele regula o fluxo, então eu acredito que ele tá ali no meio termo, porque não tem hormônio e também não, não deixa desregulado. Você não tem medo de... A Gabi Ferreira Oficial. Você não tem medo de botar? Não, não tem, gente. Não é... Tipo assim, eu acho que me deu aquela pressão, mas medo não. Viviane.bt Engorda. Eu vou descobrir isso ainda, mas pelo que a minha enfermeira falou, não porque ele não contém hormônio. A Nanda Adeline A.S.A.N. falou... Qual o valor que você pagou? Não paguei e eu não sei quanto seria o preço dele se eu pagasse. Eu ouvi algumas pessoas dizer que é mais ou menos na faixa de 500 euros. Sabe, amiga, quanto custa? Aqui. Pra colocar o Dio? Dizem que quando coloca o Dio, que não se dá hemorroide. Hemorragia. O que não se dá, dá hemorragia. Não deve se dar hemorragia? Será isso? Eu acredito que não deve mesmo não, mas assim, o fluxo seu vai ter, porque você tá colocando alguma coisa ali no seu outro, que é onde sai o seu fluxo, né? Excesso de espinhas nas costas e rosto. É mito ou é verdade? Laris0411 perguntou. Eu acredito que com o hormônio, com o que tem hormônio, pode ser que aconteça assim, porque vai mexer no seu, nos seus hormônios, né? Então, assim, pode ser que sim. Mas com esses, eu acredito que não. A Bruna Quesada, é, com quantos anos já pode colocar? Eu acredito que é, depende do que o seu obstre, obs, obs, obstetra vai indicar, né? Desde a primeira regra, eu acredito que já pode, né? Mas eu acho muito invasivo para Eu acho bem, bem, bem cedo. Invasivo para a idade. Mas eu acho que já pode, porque... Né? É melhor prevenir do que remediar. <risos> Paula Underline Ferreira Underline, Underline Souza falou, eu só te digo 
o primeiro mês, ele incomoda muito. Eu não tô sentindo ele. Eu tô sentindo. Eu, eu estou incomodada porque eu sei que tá ali. Mas eu não tô sentindo ele, não tô sentindo nada. A eu ponto Angrinha perguntou. Me, falou, melhor coisa que fiz na vida foi colocar o Dio de Mirena. Você vai amar o Dio, Alô? espero que sim. A minha mãe colocou de cobre há muitos anos atrás e não se adaptou, né? E eu acredito que eu vou me adaptar assim que vai dar certo. Ó, a Netos BT em Gonzaga falou, minha filha colocou e depois de duas semanas o corpo dela expulsou. Agora ela está sem saber o que fazer. Eu acredito que tem que procurar agora, né, o médico, o ginecologista, a pessoa que colocou. Pra optar, você vai querer colocar de novo ou não. E pode acontecer sim, esse é um dos motivos pelos quais a obstetra pediu repouso. Porque é, ela falou, o médico, né, falou que o que acontece é que é um corpo estranho no seu corpo. E o seu corpo vai fazer de tudo pra expulsar. Então o seu útero vai ficar contraindo, por isso das cólicas, vai ficar contraindo pra tirar. E quando sair, né... E por isso ela pediu esse repouso, principalmente nessas primeiras 24 horas. Agora, depois de duas semanas, é porque realmente não se adaptou. Ah, a Silmara 3F falou, também quero colocar. Ele interrompe mesmo a minha situação? Um dos motivos pelos quais eu não queria colocar o último mônio é porque muita gente fala que aí você não menstruou. E eu acho muito arriscado você ficar seis meses sem menstruar, é muito tempo. Pra mim é tempo demais, então é, esse meu mestrou e os outros eu não sei dizer. Oi, eu usei uh, por dois anos, mas eu menstruava duas vezes por mês, eu ficava muito fraca e tirei. A ah, Laços pra Princesa Underline Oficial falou. Gente, dito assim, dois anos sentindo dor todas as vezes, eu vou, tudo vai depender de como for a minha adaptação mesmo, de como que vai ser. Eu, eu prefiro esperar pra ver a minha experiência, né? A Ju, Ju X Ricardo, é, eu já coloquei, só que meu corpo rejeitou, mas acho que se não tivesse rejeitado, estava até hoje. Eu também acho, talvez, né, porque foi o seu corpo que não quis, não foi você. Laysa, a Adriana da Silva Oliveira falou, Laysa, boa tarde, se eu fosse você, não colocaria o tipo. Depois coloquei e sofri muito com ele. E depois descobri que ele era abortivo. Gente, quando você vai colocar, você recebe um informe médico. E nesse informe fala que uma das coisas que pode acontecer é ter uma gravidez ectópica. Ou nas trompas, acho que é isso. Não sei se as duas coisas é a mesma coisa. Mas fala, então você, tem, você coloca ciente do que pode acontecer. Mas um aborto, pra mim, eu acredito que o aborto é quando o esperma já é fecundado ali e já, ali já virou um feto. Agora, o que interrompe, que chega no seu útero, não significa que seja aborto. Eu, pra mim, eu acredito assim. A Tati.Silva.501598.36 falou, mesmo com o Dio, você não tem medo de engravidar, como os casos que aconteceram? Vamos colocar, 100 pessoas colocaram o Dio, dessas 100 que você conhece, quantas engravidaram? Então assim, se de to é, vamos chutar que 10 engravidou dessas 100, é uma porcentagem grande? É uma porcentagem grande, mas 90 não engravidaram. Nem o método é 100%. Se eu for me apegar a isso, quantas pessoas que já não engravidaram tomando anticoncepcional que nós conhecemos? Muitas pessoas. Mas e as outras pessoas que não engravidaram tomando anticoncepcional? Quantas pessoas, assim, ó, confiou fiamente no coito interrompido e nunca engravidou? Quantas outras pessoas se engravidaram com o coito interrompido? Então, gente, nenhum método é 100% confiável. Se a gente for pensar assim, a gente não se previne, não faz de jeito nenhum. Entendeu? Até camisinha, gente, pode estourar. Então, é... a gente precisa deixar esse medo de lado e viver a vida. Porque se for da vontade de Deus, a gente engravida a gente do jeito que for. Sem dar. Você não viu Maria? Maria, ainda foi sem Ah... 
Lorena Guzela perguntou, tem possibilidade do Dil se deslocar? Tem, tem possibilidade sim. A Daia e Bruno Gabido falou, quanto tempo de duração ele tem? Cinco anos. Qual o preparo? Interessante essa pergunta dela. Achei muito interessante essa pergunta, porque muita gente quer saber se dói, se não dói, como é que funciona. Mas ninguém pergunta do preparo, né? O que, é que você precisa fazer com antecedência antes, né? Bom, é, um dos, das indicações é que você esteja nos seus dias, né? Que você esteja no espaço para poder colocar. E assim que você coloca, é, e antes de você colocar, você tem que ficar sete dias, uma semana, sem ter relações sexuais, para que você coloque. É, não tem mais nenhuma pré-indicação, mas tem algumas pós-indicações. Por exemplo, você tem que ficar três semanas sem ter relações. Você precisa, no meu caso, eu tenho que tomar ferro durante dez dias no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho e no mês de julho. Durante esses quatro meses eu tenho que tomar dez dias de ferro no dia que a minha menstruação iniciar. Então, eu tenho esses quatro dias aqui é, de precauções e eu tenho que estar sempre atenta ao meu corpo se tem alguma mudança ou não. Bel1982 perguntou quanto tempo de, durou para você colocar o dia. É, todo o processo foi um tempinho bem bom. Eu fui em outubro para fazer a minha prevenção. E o resultado da prevenção só saiu agora em março. E eu só consegui colocar hoje, dia 7 de abril. Então, assim, foi um bom tempo aí. É um bom prazo para poder conseguir colocar. Mas ali o processo para colocar mesmo, né, no dia, é rápido. É questão de 30 minutos. E algumas pessoas colocam com anestesia, quando é no particular, quer colocar com anestesia para não sentir nada. E eu indico e aconselho, quem tem como colocar com anestesia, coloque, porque você vai evitar você de sofrer.